Армасыздар көкше арнасынын қымбатты көрермендері эфирде күн сайын өңірдегі өзекті мәселелерді қозғайтын мезгіл қоғамдық саяси бағдарламасы. Бүгінгі таңда қоғам алдында тұрған басты міндеттердің бірі балалар мен жас өспірімдер арасында қылмыстың алдын алу, кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылыққа жол бермеу. Бұл мәселе қазіргі таңда өңірде қандай сипат алуда? Оны білу үшін біз студиямен тікелей байланыс арқылы облыстық полиция департаментінің ювеналды полиция инспекторы Азамат Балтабаевтан сұхбат алуды жөн көрдік. Сәлеметсіз бе, Азамат? Ғалымбегіла. Сәлеметсіз бұл. Жалпы өңірде кәмелеттік жасқа толмағандардың арасында қылмыстың денгейі қандай? Статистика бойынша біздің Ақмыл ауылысы қазіргі бұлтырық жыл мен салғарығында салыстырғанда төмен деуде. Мысалы, сізге сан нақты дәлер бойынша бұлтырғы 136 қылмыстан 114 қылмысқа азайған. Орта қысқаша айтқанда орта оқып Жүзделі-жеті қылмыстан 140 қылмысқа азайған. Ал орташа арнайы ол колледж, университет денгейлерінде 99 қылмыстан 66 қылмысқа азайған. Кәмелетке толмағандар арасында қылмыс түрлерінің пайда болу себептері неде? Кәмелетке арасында қылмыстың пайда болу ең бірінші отбасында болмаған тәрбие жөнінде. Атаналарын көз қарасынан қалған бағалылардың орталықта, көшеде болсын, аула аймақтарында қылмыс жасау ұзғылсықтан. Қай аудандарда балылар мен жас өспірімдердің қылмыс рейтингісі жоғары және керсінші төмен? Біздің қазір Ақмыл ауылысында айтқанда ең жоғары қазір өскен бұлтырғы жыңғылығы денгеймен салыстырғанды Целеноград ауданында өзге мұсалыға сізге сынақты сам бойынша айтысам, алты қылмыстан 16 пайызға шейін өскен. Ақ көл ауданында 11 қылмыстан 15 қылмысқа шейін өскен. Атбасар ауданында 9 қылмыстан 14 қылмысқа өсті. Аршалы ауданында 2 қылмыстан 6 пайызға шейін өскен. Еременті ауданы бұлтыр мұсалы қылмыстық іс болмаған, жасып көмелекке толмаған арасында. Бейлғы жылы 4 қылмыс жасалды. Азайған бойынша айтсақ, мысалы, ең үлкен үш қала деп өте ұлыд, Көкштау қаласында, мысалы, салыстырғанда бұлтыр 21 қылмыш жасаса, бұйыл 13 қылмыш жасалған. Орабай ауданында бұлтыр қыз жылмен салыстырғанда 29 қылмыстан 10 қылмысқа шейін төмендеген. Степногор қаласында 18-ден 8 қылмысқа шейін төмендеген. Жас өспірімдермен қылмыстың қай түрлері көптеп жасалуыда? Бұлай орташа денгемен алғанда ең көбін өсті орлық жасалады. Ол кәмелетті өтілмаған балаларым арасында сан бойынша айтсақ 89,5 пайызға өскен. Сол орлық бойынша мұсалыға сізге айтқан кезде 114 қылмыстың бейілғы жасалған кәмелетке толмаған. Соның 102-сі орлық бойынша қылмысты жүргізді Жас өспірімдердің сәрекетінде пайда болатын ашу ұзаның себебі неде деп ойлайсыз? Менің себебім бұнша бұнда қазіргі жастардың өз әрі бірін-бірін орталықтарда көрсету, өзінің күшін, бәйсенілігін, басқа балалардың өзінің өзінің құрдасыларыңа көзінші, өзінің салмақты көрсету үшін осындай ұзаға Жас шамасы қазіргі орта денгемен алғанда 15-17 арасында жастарының көптен кездесетін осы қылмысы түрлі жастар кездеседі. Қылмысқа қайта барып жатқан жастармен қандай жұмыстар атқарылыда? Оларға ең біріншіден алдын алу шаралары жүргізіледі. Ең басысы мысал айтса, біздің полиция бөлімінде тұрған есептегі тұрған жас көремінде тұрған балар, Бөбінісі жергілікті тұрғын үйлерінде мекен жайларында барып, тек серіш жүргізіледі. Аптасына, жұм айына бір тоқсан бойынша оларды тек серіледі. Мұса атаналарымен де келесі жолы болашақта қылмышы самасын деп алдын алғы шаралар жүргізіледі. Өзі бос уақыттарын олардың демалыс кездерінде, өз-өзін еге еретінде бір кәс бұрындерге апарып, спорт пен қатына сатындай жағдайларды жүргіз Үшімдігі шіп немесе наша қорлық жағдайында жас өспірімдермен жасалған қылмыстың денгейі ғандай? Денгейі дегенде қазіргі мысал, басқа жылдармен салыстырғанда бұйыл 2018 жылық біздің Ақмала ұлысында үшімдігі шыкен және де наша қорлық пен жағдайында қолға түскен, онда үс қылып қозғалғанда жоқ. Өңірде қылмысқа барған жасы өспірімдерді оңалты орталықтар жайлыне айтасыз. Мысалы, біздің Көкштау қаласында 2017 жылдың қараша айынан бастап социалдық кәсіп орын психологиялық қатынасын үшінде шанс деген орталығы ашылды. Оның мекен жайы Уалиханы көшесі 38-ші үй. Олармен бірге біздің департамент 
полициясы келісім шартқа отырып, олар бізбен бірге жас кәмелетке толмаған балаларың арасында көптеген шаралар өткізіледі. Олардың мысалы спарта киядалық, спорттық жағынан бір, сосын жұмыс жағынан да мысалы 16-17 жастағы балалар жасының өндері мысалы жұмысқа кемалыс кезеңі жұмысқа орналастыру сол себептермен мысалы шанс орталығымен бірге сәрекетте жұмыс жасаймыз. Кәмелетке толмағандар арасында қылмыстарды алдын алуға қатысты қандай жұмыстар атқарылуда? Мысалы шынықты қысқаша айтқан кезе, мысалы қазір бұйыл 2018 жылы Қазақстан Республикасын үшкі істермене министерлігінде бағаларын бақытын қорғау деген жобасы емейші жүрі жүрі жатыр. Осыған орай білім орталығы мен және де білім орталығы бар орталық бұқаралық ақпарат жүйесі мен және де жасы өспірім орталығы мен бәрін осылар жүйелермен қосылып, біз мұнан мысалы мұнандай акциялар өткіз жөріміз. Мысалға түнгі қағалада балылар, мен және менің полиция қызметкерім, жасы өспірім деген, жасы өспірім және заң бұл қауіпсіздік тәғді сол сияқтылар мысалға акциялар мен бірге жүріп жұмыс істеудеміз. Оларға мысалға айтқанда келесі жолы бұл ашақта алдын алу алында атаналарымыз түнгі қалада балыларды екі жар мұнан астан балаларының атанасын жауып қат артқамыз әкімшіліктер мөлші. Ол ең біріншіден біріншіде ескерту болады. Егер де олай қайталан байтындай болу үшін шараларды қолдан басақ, ондай балылар ертен өзінің мойындарына жауып кершілігінің тезбей болашақта ауыр қылмыстар жасауыда мүмкін. Соған байланысты біз осындай акциялар мерекемелерін арқашында өткізді дейміз. Азамат Қалымбегілі, өңірдегі жасы өспіріндер арасында қылмысты азайтудағы келелі істеріңізбен бөліскеніңізге рахмет, еңбектеріңізге сәттілік тілейміз. Рахмет, осындай сізге сұқпат беру жатқаныма сіздерінге еңбектеріңіз өркенде берсін. Осындай сіздерімен қарым қатынаста біздің жұмысымызды әлеметтік қалыптар көріп, болашақта өзінің балаларын әрқашанда дұрыс жолға салғандарын сұраймын. Рахмет, сау болыңыздар. Ел болам десең, бесіріңді түзедеп ата-бабамыз айтқандай, әрбір атана өз баласының тәртібі мен тәрбесіне аса мән беріп, бос уақытта немен айнал сатына қатан бақылау жасаса, жас өспірімдер арасында құқпызушылық пен қылмыстың түмендеуіне көп септігін тегізереді деген оймен, мезгіл қабарының бүгінгі шығарлымын тәмәмдаймыз. Эфер